नमस्कार हु वक्स द टक को आजको विशेष एपिसोडमा यहाँहरु सबैलाई म मिलन गुरुङको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु आज भने मसँग बातचित गर्नको लागि दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा छुट्टै प्रभाव छोड्न सफल हुनु भएका एक विशेष व्यक्तित्व उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी एमएलए भनेर चिन्छौ उहाँलाई हामी लयर भनेर चिन्छौ अनि उहाँलाई हामी स्पोक्स पर्सन पनि भनेर चिन्छौ उहाँ हुनुहुन्छ सर निरज जिम्बा आज उहाँसँग हामी उहाँको जीवन बारे केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौ सर तपाईलाई स्वागत थ्यांक यू थ्यांक यू सो मच र सर जुन प्रकारले अहिले मैले हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई तपाईको इन्ट्रोडक्सनमा भनिरहेको थिए तपाई एक समय स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्थ्यो हजुर त्यसपछि तपाई लयर पनि हुनुहुन्छ र अहिले आदरणीय एउटा एमएलए को पदमा तपाई कार्यरत हुनुहुन्छ र यहाँसम्म आइपुग्दाको तपाईको यात्रा कस्तो थियो त्यो हामीलाई बताइदिनु भने अति नै असल हुन्थ्यो किनभने हाम्रो यो पहल कस्तो हो भन्दाखेरि राजनीतिमा भएका राजनेताहरुको हामीले जहिले पनि पोलिटिकल कुराहरु मात्र गरिरहेका हुन्छौ तर तपाईहरु जस्तो राजनीतिमा भएको व्यक्तित्वहरुको पनि एउटा पर्सनल लाइफ छ एउटा स्ट्रगल छ एउटा व्यक्तिगत जीवन पनि छ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति जान्न पाए मेरो लागि अनि हाम्रो भ्युअर्सको लागि पनि अति नै असल हुने थियो हजुर राजनीतिमा म त अब एउटा खुला किताब हो किताब पनि त्यो एउटा डिक्सनरी जस्तो हरेकको मिनिङ भएको अन्त विशेष गरी तपाईँले मलाई एउटा जब व्यक्ति परिचय दिनुभयो त्यति बेला मलाई अधिवक्ता तपाईँले मलाई विधायक अनि पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा चिनाउनु भयो र यो तिनवटा मौका मुकाम मैले हासिल गर्नु अगाडि म एउटा पार्टीको सबैभन्दा होनहार कार्यकर्ता आपा सुभाष घिसिङको परम अनन्य भक्त यी चिजहरूले गर्दा अब सानैदेखि बच्चा हुँदैदेखि मलाई अब त्यो एउटा इन्फ्लुएन्सेस अब म एटिजको नाइन्टिन एटी वानमा मेरो जन्म भएको र त्यो आन्दोलनको दशक हुँदाखेरि म बच्चै थिएँ सानै थिएँ तर भए पनि त्यो आन्दोलनले मलाई पनि छोयो सानो हुँदा त्यो इम्प्रिन्ट बस्यो मेरो साथीहरूले मारेडोना पेलेहरू इम्युलेट गर्थे अब अरू हेभी मेटलहरूको अब त्यस्तै आइकन उनीहरूको आइकनहरू थियो मेरो आइकन चाहिँ त्यति बेला आफ्नै सुभाष घिसिङ भन्न गयो किन म लालकोठीमा जन्मेको र लालकोठीमै पार्टी हेडक्वाटर्स पनि भएको एटी एटमा र मेरो अङ्कलहरू मेरो बडाहरू सुभाष घिसिङसँग धेरै नजिकमा काम गर्नुभएको कुलमान लामा बिबी तामाङ स्वयं मेरो पिता पनि एक साहित्यकार हुनाको नाताले उहाँले पनि आफ्नै प्रकारले साहित्यलाई साहित्य मार्फत आन्दोलनलाई सघाउनु भएको थियो र यस्तै अब सब फ्यामिलीभित्र नै यो चर्चा परिचर्चा हुँदा त्यो म सानो हुँदा मेरो एउटा फर्टाइल माइन्ड चाहिँ म पोलिटिकली इन्क्लाइन भएँ र सुभाष घिसिङ साहब जब लालकोटीमा आउनुहुन्थ्यो साइरन बजाएर सिआरपी ल्याएर एउटा जेड क्याटेगोरीमा त्यति बेला गर्व लाग्थ्यो साइरन बजाएर को आउँथ्यो हाम्रो गोर्खा सन्तानमा पनि यति प्रभावशाली मान्छे थिएछ र मैले फलो गरेँ मैले आन्दोलनलाई पढेँ आन्दोलनमा म सहभागिता हुन नपाए तापनि अब बच्चामा के सहभागिता हुने अब त्यति बेला भागेर हामी हाम्रो घरतिर रेडहरू हुँदा सिक्किम बसेको त्यो सिक्किममा पनि अब त्यति बेला अब चिनिन्थेन तर सिके प्रधान सरहरू रहेछ धुरन्धर नेताहरू जम्मा हुन्थ्यो त्यो डेभलपमेन्ट एरियाको जग्गामा अन्त यो राजनीतिमा अटोमेटिक मेरो रुचि र चाहना बढ्यो सो सुभाष घिसिङजीलाई मैले आइडल बनाएँ र बच्चैदेखि म स्कुलमा पनि भाषण दिने पाडी टोपी लाएर एक्जाम गर्ने उर्मिला रुम्बा म्यामै हो जसले मलाई आज म भन्छु क्यामेरामा कि यो पाडी टोपी लाएर एक्जाम नबस् भन्दाखेरि मैले सरदार सरदारले फेटा लगाएर एक्जाम त बस्छ मैले चाहिँ आफ्नो टोपी लगाएर एक्जाम किन नबस्नु पाउने भन्ने कुरोहरू र मैले त्यो नेपालीको एक्जाम दिँदा पनि मैले गोर्खा भाषा भनेर लेख्नु पर्ने त्यो आन्सर स्क्रिप्टमा लेख्नु पर्थ्यो नेपाली वान नेपाली टू भन्थ्यो मैले चाहिँ गोर्खा भाषा वान गोर्खा भाषा टू भनेर लेख्थ्यो त्यो त्यस्तो थियो र सुभाष घिसिङकै भाषणहरू दिइरहने ढुङ्गामा चढेर बच्चाहरूलाई त्यो मेरो साथी भाइहरूसँग कुरा गरे पनि त्यस्तो धेरै कथाहरू उब्जेर आउँछ तर राजनीतिमा चाहिँ म सानैदेखि मेरो इन्ट्रेस्ट र रुचि र यसलाई अब सुभाष घिसिङज्यूलाई हो मैले धेरै बादमा अब नजिक त म थिएँ तर राजनीतिक रूपमा उहाँले पनि मलाई त्यति मान्यता दिनुभएको थिएन 
जब मैं अब दुई हजार सात में बिमलजी को उदय भो रेत बेला अब संकट पड़ा खेल मैं आपाला साथ में दिए मुवक थे भर्खर ल ग्रेजुएट भैया थे रैं जगह जगह भाषण लिंदा वहाँ के आइडेन्टिफाई कर वहाँ के भाषण सुनेर चिन्न भो यो को कसो रही अंत बोला भादा खेल म पार्टी अफिश में गई थे आज अपनी मैं तो दिन भी था सात सेप्टेम्बर दुई हजार सात में सात सेप्टेम्बर दुई हजार सात में मथम चोटी वहाँ के अफिशियली पार्टी अफिश में बोला थे मेरी बेला गई थे रहा भजब को भाषण लिंद रही बहुत कवि हो अंत कवि को छोरा राजनीति भाव मैं तई स्वयं नहींत्रो महान साहित्यकार तई पी अब जातिवादी कवि तुम्हें मैं तब सीक्न चाहिए ये कुरो थो अब यो लाइफ अब तो रायण हो मैं आपको बखान करे के रो रुचि थो एकदम इंट्रेस्ट थो रुभाष घिशिंगजीस बसर मैं यही सिके कि राजनीति में तीनवटा पी तीनवटा पी मैं आपने वहाँ के भन्नभक तर मैं तो आप मंड मेरे राजनीतिक मपदंड बनाए कि वहाँ के भाग धैर्य पेसेंस फर्स्ट में यह पेसेंस राजनीति करने मन को पेसेंस हो दुई नंबर में वहाँ के भन्नभक राजनीति करने मन को सिद्धांत हो प्रिंसिपल भो रसिवेरेंस एटा कुछ चीज ने पर्सिवियर कर अंत समयसम अरु बिप अरु विपरीत बग्दा बग्दापनी आपू ले चीज लाइब तई भीमसेन ढुंगा जस्तु भर अब आप प्रिंसिपल में अड़े भर तेल तो चीज सिके रहाँ अब डीजीएससी वहाँ दुई हजार आठ तीर रिजाइन गए वहाँ लश्चिम बंगाल सरकार ने एडमिनीस्ट्रेटर पोर्ट पर जबरदस्ती हटाए पीछे वहाँ अब राजनीतिक जीवन काल वहाँ जलपाईगुड़ी में बिताने भाई कि पहाड़ में पहाड़ में वहाँ को उपस्थिति एटा अर्क माहौल क्रिएट हो दाजू भाई जुझिश वहाँ छोड़ दून भसैली गोर्खालैंड मांगे भाई लुन तो उसे ट्राई करो छैटो अनुसूची भाग ठूल चीज मांग सब जनता सीरियस भैर रहा जैसे हमें सीखने भ कि जबरदस्ती तो गोल में पोस्ट कर अब ज जनता एक जबरदस्ती तो जनता ते बेला एटा हुल में बगे थो गोर्खालैंड को लगी ते बेला हमी छोड़े मैं जलपाईगुड़ीम थे धेरे कुरो सीक्न पाए तानदी राजनीति में रुचि राखे अगड़ी एकदम मेरे मेरे म मैं सुभाष घिशिंग नसोचे कुने एक दिन छाइन रुभाष घिशिंग नहीं म गोर्खालैंड भू क एटा किताब में ते बेला को छिया छियासी साल में जब आंदोलन होती बेला डीएम हो डीपी पात्र वहाँ ने एटा सोशियो इकोनॉमिक पोलिटिकल चेंजेस अफ नर्थ बेंगल भाई किताब में उल्लेख एट चैप्टर लेख् भाज घिशिंग लैंड इज गोर्खा लैंड सीनोमिनस हो रुभाषवाद को सुभाष घिशिंग को मैं गोर्खालैंड को जो लगानी देखि मैं तो अति नई मीठो ढंग में आपको यात्रा बताइ रखे जो प्रकार के सुभाष घिशिंगजी आदर्श मनुक हर एक तब वक्तव्य अल मैं हेखे तैंक दाइने हाथ में सुभाष घिशिंगजी को टैटी देखी सायद तुम्हें राजनीति प्रति को रुचि सानी रहनी स्कूल में भाषण दी राख्ने अभी सायद योगा खेल तल को स्टूडेंट भी होने ये लयर तब जो हो पेशा तब हेन मेरो इसमें मेरो बाबा मेरो बाबा कवि वर टेक दो जिम्बा आशा एटा वहाँ को ठूल भूमिका छ मेरो एडुकेशन रो आज ये यो ठूल ठूल थुल डिग्री हासिल कर सके मैं मस्टर डिग्री लॉ में पोलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनीस्ट्रेसन में एडुकेशन में मेरे एट रुचि तीत थे फॉर्मल एडुकेशन में कलेज एडुकेशन में म समझे कि मैं आउटर नलेज बाहर को ज्ञान छो दैट इज सफिशिंट बने मैं लगे रो एक्जापल तेन्जिंग शेर्पा को दीन्थ्यो 
है अब यो तपाई को बिल गेट्स और कोम दिन थियो मैं ले दिन थे मालाई थियो एडुकेशन पर ती खासे की रुचि थी ना फॉर्मल एडुकेशन में तीस को देरे उदाहरण और उम्म चकिना थी ना और मालाई लागत है कि पॉलिटिक्स में एडुकेशन को दरकार पन सही ना उटा राम रो बक्ता बाय उसी उनसा बनने थे मैं लेते ती सीरियसली ली ना एडुकेशन लाई तर मेरो बाबा चे एडुकेशन बने बच्चे चे वहाँ ले बनते एडुकेशन इज एवरीथिंग एडुकेशन एसेट हो एडुकेशन एसेट हो हथियार हो ऑर्नमेंट हो र बनो उन्हें चाने के नीति को कुरा अपनी बनो उन्हें कि युटा राजा युटा राजा लाइच अपनो दरवार भीतर मात्रो ले सम्मान पाऊने तर युटा विद्वान ले चे चारे पटी आपने राज्य छोरे रम विदेश तीरम उसको ख्याति होने बने ऐसे तो उदाहरण और दिन होने थे और देने किताब और उम्मीदें पढ़ते बच सहने दिखीन स्कूल को किताब छोड़े रा स्कूल में तो मेरो क्लासवर्क कॉपी पड़ी थे ना ओम्बर कॉपी पड़ी थे ना कारण ना वो प्रिंसिपल साहब ले मलाई एकदम ही छोरा जस्तो the family was just there and I had taken everything for granted. I had to say that 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 after class 12, I had to realize that I had to say that I had to say that I had to insist that I had to say that I had to say that I had to say that in English I was very interested in Gorkha Basa I was very interested in the marks of Gorkha वो साइंस पति मो एकदम है वीक मतलब उन्हें तो मेरा फैमिली में सबे बंदा आयस्ट मेरो फैमिली में सबे बंदा आयस्ट मैथमेटिक्स में मतलब पाको ट्वेंटी टू मेरो और उन दीदी दाजो अलग जैसे सिंगल डिजिट में स्कोर करेगा सा तो ना आप तो इतनी मैंडेटरी थे ना कि मैथ्स में मैथमेटिक्स में पास फेल हों दा अपनी आमी पास हों दियो तो ना मायले त्यो मेरो परसेंटेज चाहे और उस सब्जेक्ट इंग्लिश में मायले 88 पाको वर्नाकुलर ने गोरखा भाषा में मायले 92 पाको र हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइन ह्यूमैनिटीज बनते हो तो इसमें मायले राम रोज स्कोर करता है चाहे साइन सब्जेक्ट से मायले कॉम्पेंसेट क्वालिफाइंग मार्क्स से पाए अंतर डैडी ले पनी बाबा ले पनी समझो कि मेरो छोरा अब रामरो ओरेटर हो ओरेट्री करते एलिक्यूशन और करते जैसे हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट सुनते रहा वहाँ ले एक दिन सजे को कि लॉयर होने पड़ता है कानून पढ़ने पड़ता है कौन से गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट पनी होने पड अब फ्रीडम सा जैसे प्रैक्टिस करता हूँ राम रो वक्ता हो जो एप्टिट्यूड सा एटीट्यूड सा अंदर अंदर मलाई पनी वहाँ को करा मारुची लागे रामायले 2000 मा नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी मा सेकंड लिस्ट मा मेरो नाम आयो लॉ मा तो उसी तो पढ़ते जाना ऑटोमेटिकली मलाई पढ़ने मा देरे रुची लागे लो था लो कि ना मलाई रुचा को सब्जेक्ट रु पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री लीगल हिस्ट्री लॉ को सब्जेक्ट्स आईपीसी सीआरपीसी रमो तेरी कई इंगोर्स भाई यो सब्जेक्ट हर माँ तेरे पीछे मले मास्टर डिग्री पे नहीं करे फिर ये पढ़ने मले कई लोग नहीं छोड़ी ना कि ना मले सीनियर उन्हें तेस्तो ही पाए देरे ही पढ़े को रु दाजिक माँ तरंग कमल पंडित उन्हें � वहाँ तो एम एक पनी चारों टा सब्जेक्ट में एलएलएम एम कॉम अंदर वहाँ ले मजे सोरे कसरी की ना इतनी दलाग दो डिग्री बंद ना मजे छोड़े रा मेरो छोरा लाइच ये उटाई चीज़ ले मली इम्प्रेस हो चुकी है धन डॉलर ले ना तेर मेरो डिग्री ले रो मेरो छोरा ले इतनी डिग्री देखे रा चाहे मो पनी एटलिस्ट पोस्ट ग कि ना अपने मो निर्वासित बारा राजनीति के आपस का आय बची चाहे मो लॉ पढ़े रहने ही मिल जाएगी सिलगुड़ी कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करने सके मो कहीं पनी गोवर आज मो प्रैक्टिस करने सकते हो मने बेसिस सर तो पहले अपनो बाबू बाटा नहीं प्रेरणा पाया एकदम एडुकेशन में जब मेरे बाबू आमाय हो एडुकेशन क्षेत्र में लाइज प्रोत्साहन करने इवन राजनीति में अपनी ये तो आप ये उठाई छोरा बाबू आमा के उठाई छोरा पैम्पर छोरा अंत भापनी मलाई कोई ले पनी मेरे बाबा मले डिस्करेज करे ना आई ऑल मलाई मेरा आपनो सपना वाले जीवन दिनों भाई हर एक मोमेंट में हर एक समय में वाले मलाई सपोर्ट करने बाग सर और आज मुझे पनी जो मेरे बाबा आमा कारण देगा राबा सर और को कुरा क्यों बंदा केरी पॉलिटिक्स लाई लिए रा 
हमें गूगल तीर हे छुट्टे तरीका तेस को परिभाषा पाँच अभी धरेंजान पोलिटिशियन आपो तरीका पोलिटिक्स बयान परिभाषित रोलिटिक्स कसरी हेन पोलिटिक्स इज द आर्ट अफ द पोसिबिलिटीज धेरे कुछ पोसिबल होने रामी अज कर जरूरी है गोर्खा हमी पोलिटिक्स बुझ् जरूरी हमें सही ढंग में पोलिटिक्स करा जेनरल मिस्कसेप्सन छब बाबू आमा भोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम हाई पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम अंत आज तो आप छेपरा आरोप तो मत आज कारण संसार में दुईटा सब भाग नमन परा को प्रोफेसन मोस्ट हेटेड अफ दुईटा प्रोफेसन एटा चाह पोलिटिक्स हो रहा अर्क कानूनगिरी हो एडवोकेट रडवोकेट लाइ झू झूठो बोलो जिब्रो काट्स भो दुटा प्रोफेसन में म फिर छु अंत ये भाई एकजना लयर कहीं डुब्यो लयर कहीं खोला में डुब्यो दैट इज अ मैटर अफ पल्युशन अरे रहा लयर खोला में डुब्यो दैट इज अ मैटर अफ पल्युशन नदी नहीं पल्युट भो रहा नेता नदी में डुबे गयो दैट इज अ मैटर अफ सोल्युशन भाधान ही भो तर भापनी पोलिटिक्स मैक्सिम अब पोलिटिक्स को अब डेफिनेसन छाइम गुगल बट हे ताउज अफ डेफिनेसन पोलिटिकल थिंकर पोलिटिकल साइंटिस्ट पोलिटिशियस लीडर्स अपने वे में डिफाइन तर पोलिटिक्स सुड नट बी फर प्रफिट पोलिटिक्स सुड अलवेज बी फर पीपल मेरे अवधारणा और राजनीति तो स्तर को राजनीति होता अब होने तो साम दाम दंड भेद लाएर नहीं राजनीति हो तर यह चीज कर मकसद ने तुम्हें आत्मा सत्य तो राजनीति नहीं हो जहाँ से हमें मैक्सिम नंबर अफ पीपल लाई हमी सर्विस दिन सौ राम कतिवटा कुरो हम मांग हम सपना दीर्घकान सपना पूरा करने मध्यम भी केवल पोलिटिक्स मत हो तर ते गुण गुणस्तरीय पोलिटिक्स होगा उच्च उच्च स्थान को पोलिटिक्स होगा मुख में राम राम रगली में छुरा मुखले के भे रेन्टेन्सन अर्क तो अलवेज तो पोलिटिक्स पहाड़ में फेल हो क्योंकि हमें गाइडलाइंस करने पहाड़ में अरुहर हो जो प्रकार के तबले पोलिटिक्स आर्ट अफ पोसिबिलिटी रि कहीं अगि को कुरा तुभाष घिशिंगजी को आदर्श लगे बढ़ी राख्भ वहाँ को नाम संगे गोर्खालैंड जोड़े भाई कुछ एकदम अलग ये विषय म राजनीतिकरण करना चाहे है आज विशेष तब को जीवनी हमें देखा चाहे रब हमी सब को आकांक्षा हमी सब को चाहना गोर्खालैंड भाई कुरा अर्मनेंट पोलिटिकल सोल्यूसन भी हमी सब सोचे कुछ गोर्खालैंड हो जो तब के समय अगे रही को वास्तविकता में हेखे अ वर्तमान समय में हेखे यो कुरा कतई न कतई अलझी रखे जस्तु हमी भान होनी हमी हिराख्भ हमी सुनी राख्व भ्यूअर्स भान भैर रहा लयर भी हो ल को स्टूडेंट भी हो रे कारण हम मांग अल्लेम अलझी रखा है ये अलग पोलिटिक्स दिन बाहर गए छुट्टे एटा तब पहाड़ को छोरो को हैसत में एटा का ल को विद्यार्थी कारण होने कस्तो तरीका हो जिस तीन राख्भ उच्च स्तरीय राजनीति होने पर्चा चुकेक या कुछ इसको इतिहास में गड़बड़े भाई कुरा तबला कस्त लग हे क्वेश्चन तो एकदम गंभीर हो रहा आंसर भी तब गंभीर नहीं अब दर्शक ने गंभीर नई उपेक्षा कर तर हे यो राजनीति भाई हम हम विशेषगरी मटो को कुरा करूँ मंत्री जस्तों मटो ने भी एटा जन्मकुंडली लाभ तेज को जन्मकुंडली में दुख लेखे क्षमता हमें दुख भोगन ही पर्च मैं जस्तु जमीन ने भी अब भोग को भोग को भो तर हम अब कसला दोष दिने नेतृत्व में दोष दि मिले नेतृत्व ने कोशिश हो तर एटा पोइंट यो आतृत्व में घोड़ा टेकाइद अब घोड़ा टेकन अब तेस को कंसिक्वेन्सेस फेटल हो रहा तर ए सब भाग ठूल कुरो पहाड़ को भाग्य में जैसे श्री लेख्खे जब पहाड़ को 
हमारे पहाड़ में न्यानो घाम उदाखे ये कतिवटा षड्यंत्र षड्यंत्र हम मंत्र षड्यंत्री हम पार्टी है हम अपनी विपक्ष को प्रतिपक्ष को लगाईदे प्लांट बंगाल ने हो चाहे दिल्ली ने हो प्लांटेड हो क्योंकि यो डरलाग्दो चीज हो गोर्खालैंड गोर्खालैंड नहीं एटा डरलाग्दो शब्द हो रही पैला ही नहीं सुभाष घिशिंग भन्थ यो तो एटा ब्रह्म अस्त्र हो अब ब्रह्म अस्त्र तो सुग्रीव ने चला या सुग्रीव को बांदर ने चला होते तो ब्रह्म अस्त्र चलाने तो कैपेसिटी होने पर्च र गोर्खालैंड एकदम फैतुलो बनाई दिए आज कैतुलो बनाए भाई में हेन अब गोर्खालैंड शब्द ने तो धेरे कुरो बोक थो तर ए थोत्रे व्यवस्था में भी पंचायत भापनी एट थोत्रे होने तो पंचायत तो कान संविधानिक व्यवस्था हो तर दाजिलिंग गोर्खा हिल काउंस काउंसिल भाग अब ठूल चीज हासिल करूर्ने में तो भाग सो चीज हासिल करें तेस में एटा गोर्खालैंड दिए तेस को तिम को गोर्खालैंड को स्तर चाहिए हो नचलने दुआनी होने देखा पीछे हमी तो उ भो तर तब को गंभीर प्रश्न हो तेल अलग मैं पेरी फेरी में खाली दिदु अब हो अब हमीर तो अंग्रेज को पाला देखि ना अब तो मृग निले जो अजिंगल ने मृग निले जो अब कुछ कति सौ वर्ष बाद सकोलो आन जिस तांदव तो अर्जिंगल को अब पची सको हो पची सको अब सकते अब इतिहास तो अठारह सौ पंद्रह दिन भाई अब रेकर्डेड हिस्ट्री सुगौली सन्धि देखि ट्रिटी अब्लिगेटरी लैंड हई ट्रि सुगौली सन्धि में ट्रिटी तैतालिया सन्धि में ट्रिटी इंडो नेपाल ट्रिटी में हुई थे तो भाई अब बिग्रिक भाग्य हम तर उन्नाइस सौ अस्सी साल में हरिओ झंडा जन्मे कई कुरा सामने संभाले लैजाने ग इतिहास को भूल अलग मिला लैजाने प्रयास होते थो अस्सी देखि आंदोलन गयो अठासी में एटा चौरा चौतारी में बिसाओ बाहर सौ मं मरियो लाखों को संपत्ति नष्ट थो हमी सकेन लड़ाई ल आंदोलन कर सुभाष घिशिंग हा थे बेला जनता थाको ते बेला जनता थाको ते बेला एटा सिंह ने हजारों गदाला लीड करते थो तो आंदोलन में क्योंकि सिंह थो सुष घिशिंग वहाँ बुझे थो जनता ने बुझे थे आज तो जनता ने बुझे छे अस्सी को जनता ने कि बुझे थे जब तब हम घर में टेलीविजन थे अल इंडिया रेडियो को ट्रांजिस्टर गाँव में दुई तीनजा एक दुईजना मं को में थो इन्फर्मेसन को क्रांति भाग थे आज पो तब को जस्तों चैनल विश्व को कुछ कुना में इन्फर्मेसन ने एटा ग्लोबल भिलेज बनाईदे क्रांति भर्मेसन क्रांति ते बेला तो एटा पेपर धरी राम थे तो समय में सुभाष घिशिंग कसरी गाँव गाँव में अब एडुकेशन एडुकेशन को खेती भाग थे एडुकेशन को खेती थे हम मंजे धे कमती पढ़े थे हई हम आई एम द फर्स्ट जेनेरेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन माई फैमिली है बहुर ग्रेजुएट थे अब तो तर अ हम गोर्खा कम्युनिटी में नवने को एवरी इयर एक सौ जाना भाग ज्यादा पीएचडी होल्डर्स निस्लि निस्लि तो समय में सुभाष घिशिंग ने कसरी कन्विंस कर आयो मेला तो एटा फते भो सीटिजनशिप आइडेन्टिटी गोर्खा अकॉर्ड भो अठासी में एटा गोर्खा अकॉर्ड भो तेईस अगस्त अठासी में फिर हमें एटा गोर्खा आइडेन्टिटी भर एवं जग बसा सुभाष घिशिंग को हरिओ झंडा को तीनवटा तारा में एटा फते भो फे गए दुई हजार पांच में ये राम चलाइए वहाँ के गोर्खा पार्वतीय परिषद बाईस करोड़ फंड में कहीं पैसा को लगी बार्गेन करेन दिल्ली ने कलकत्ता ने ज्यादा पैसा बढ़ा भाई वहाँ ने भो मई इज नट एन इकोनॉमिक प्रब्लम मई इज अ पोलिटिकल प्रब्लम हमीर इस कारण पोलिटिकल सोल्यूसन चाहिए तो ये पैसा करोड़ करोड़ बढ़ा होना इकोनोमी को यहाँ तो हमीर तो राजनीतिक समाधान रुभाष घिशिंग ने जो प्रकार के गोर्खा हिल काउंसिल दाजीलिंग गोर्खा हिल काउंसिल चला कम्प्लीट पीस भो वहाँ लिखे जिम्मेवारी केन्द्र और राज्य सरकार ने लू यो चलाई हेन त एक्सपेरिमेंटल बेसिस में चला सकते कि सकते भाई वहाँ के एफिशियंटली चलाइ तो इंटरवल में कुने दुख भेन केन्द्र को मंत्री आने पर्मिशन लगे बंगाल के चीफ मिनीस्टर ने भी इंटरफेयर करेन इंटरफेयर थे भि भि तर जनता में थे तो चलाए बापत सिक्स सेड्यूल जस्तों व्यवस्था एटा मुसा भी नमारी 
एउटा कमिलाले पनि नकाटी एक सिर्कुना पनि नगए सिक्स शेड्युल जस्तो व्यवस्था आज बुझ्दै छ छैटौँ अनुसूची के हो भनेर जब अरुणाचल एउटा स्टेटले इन्डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट अफ इन्डियन युनियनले सिक्स शेड्युल दे भन्दै छ लद्दाखले युनियन टेरिटोरी पाएर मलाई पनि सिक्स शेड्युल दे भन्दै छ आज सिक्स शेड्युलको महत्त्व बुझ्नु थाले नि हाउ हामीले मार्केटिङ गरू गर्नु सकेको छैनौँ त्यो हाम्रो विडम्बना हो हाम्रो पार्टीको विडम्बना हामीले मार्केटिङ गर्नु सकेनौँ यो मार्केटिङ अरूको हातमा परेको भए उनीहरूले डरलाग्दो गर्नु सक्थ्यो किनभने अहिले गोर्खाल्यान्ड पिपिएसको कुरा अघि भन्नुभयो भाइले त्यो छ र अहिले हामीले सिक्स शेड्युलको मार्केटिङ गर्नु पनि भएन हेरौँ न दिल्ली बोलोस् न दिल्लीको सन्दुकमा छ नि त्यो त दिल्लीको कस्टडीमा छ पिपिएस उसले एक भनेपछि पो अरू कुरा आउँछ त मेरोमा चाहिँ यति नै छ भनेपछि त हामी बोल्नु पऱ्यो त अहिले त उसले भनेको छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेर फेरि हाम्रो अहिले देखि दे भन्दैछ अहिले त्यो उन हाम्रो माग्नेको पनि ठिकै कुरो हो देखि दे भन्नै पऱ्यो किनभने नानी नरुई त आमाले पनि दुध दिँदैन तर बिजेपीको घोषणा पत्र चाहिँ पाँच वर्षको लागि हो उन्नाइसमा गरेको त्यो चौबिससम्म हो त्यति त हामीले त हेर्नुपर्छ तर भए पनि अब हाम्रोहरूलाई हतार छ मलाई पनि हतार छ किनभने बङ्गालको चुनाव हुँदैछ यो कुरोहरू छ र सुभाष घिसिङले फेरि सिक्स शेड्युल हासिल गऱ्यो दार्जिलिङ अकर्ड त्यो भूमिको अकर्ड हो भूमिलाई लेजिटिमाइज गरेको किनभने यो कुरामा गयो भने अझै एकदमै लामो भएर तपाईँको सो जान्छ किनभने भूमिको पनि डिस्प्युट छ नि त हाम्रो लिज होल ल्यान्ड नो म्यान्स ल्यान्ड है सुप्रिम कोर्टमा पनि केस भनेको सुप्रिम कोर्टले पनि मानेको छ यस दिस इज अ पोलिटिकल इस्यू भनेर भनेको छ त्यो कुनै राजनीतिक इन्टरभ्यू हुँदा म बताइदिन्छु तर तपाईँले जति पनि कुराहरू बताइराख्नु भएको छ यो साँच्चै नै अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू नै हो भनेर म ठानिरहेको छु र तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले कुनै पनि नराम्रो कुराको खुलेर तपाईँले विरोध गर्नुभएको छ र राम्रो काम गरेकोलाई तपाईँले खुलेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ र केही समय अघि जिटिए चेयरमेन अनित सरसँगको वार्तालापमा पनि उहाँले गोर्खाल्यान्डको लागि चाहिँ सायद एउटा नन पोलिटिकल फोरम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो हजुर र तपाईँले पनि जे कुराहरू अहिले इतिहासको कुराहरू पनि बताइराख्नु भएको छ कतै न कतै इतिहासमा पनि गल्ती भएको छ भन्ने जस्तो भान हामीलाई हुन्छ र अर्को कुरा तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो कतै न कता बङ्गालबाट दिल्लीबाट यहाँनिर केही कुराहरू अमेलको कुराहरू हालिदिएको हुनुसक्छ र हामी कतै न कता दार्जिलिङ पाहाडको नेतृत्वहरू र पाहाडको हामी सम्पूर्ण गोर्खे हामी सन्तानहरू जति पनि छौँ हामी सायद एक हुनु पनि नसकेको जस्तो मलाई भान हुन्छ किन भन्दाखेरि हिजो अस्ति एउटा फेसबुकमा एउटा मिठो उदाहरण आएको थियो कालो एक सौवटा कालो कमिला र एक सौवटा रातो कमिला है एउटा बटलमा हाल्यो त्योपछि उनीहरूलाई त्यतिकै छोडिदियो भने केही पनि हुँदैन अरे तर कसरी हल्लाएर यसरी टेबलमा छोडिदियो भने एका दुस्रालाई मार्नु थाल्छ अनि कालो कमिलाले चाहिँ रातो कमिला मेरो दुश्मन हो भनेर सोच्ने र रातो कमिलाले चाहिँ कालो कमिला चाहिँ दुश्मन हो भनेर सोचिरहेको हुन्छ तर वास्तवमा त्यो हल्लाउने चाहिँ को हो रियल इनिमी त त्यो हल्लाउने हो भन्ने कुराहरू र तपाईँले यो कुराहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ उदाहरण छ नि हाम्रो पाहाडमा कतिको यो लागु हुन्छ एकदमै एकदमै बारम्बार म जहिले पनि मेरो भाषणमा मैले एउटा कुरा चाहिँ कहिले पनि भट्ट्याउनु बिर्सिन या आफ्नो वक्तव्यमा राख्नु भुलिँदिन कि एकता युनिटी चाहिँ स्ट्रेन्थ हो युनिटीसँग सबै डराउँछ हामी हो माइनस कुल म्युनि माइनोरिटी भनिन्छ कम्पेयर टु हामी बङ्गालसँग ल बङ्गालीहरू नौ करोड नौ कोटी बङ्गाली भन्छ हामी अब वान पोइन्ट फाइभ करोज इन्डियन गोर्खा इन्डियन गोर्खा भन्छ त्यो जहाँ एपी सेन्टर छ त्यहाँ हामी सत्र अठार लाख हुनसक्छौँ तर भए पनि हामी युनाइटेड हेर्नुहोस् पाँच पाण्डव पाँचजना खाली कौरव हजारौँ लाखौँ है यस्तो कुनै पर्यवेक्षकले त्यहाँ हेऱ्यो भने त वार रिपोर्टिङमा अहिले हुन्छ एनालिस्टहरूले गरिरहेको हुन्छ त्यो वारको त्यो कुरुक्षेत्रमा यसरी कसैले आफ्नो नजर घुमाएर हेरेको भए त ए पेल्यो भन्थ्यो नि पेल्यो अब तुर्यो पाँच पाण्डव गयो तर त्यो त्यसको विपरीत ट्रुथ इज अलवेज इन माइनोरिटी हजुर है जहिले पनि सत्य सत्यलाई त कि त क्रुसमा झुन्डाउँछ सत्यलाई क्रुसमा इतिहास प्रमाण छ यीशु क्रिस्टको कतिजना चेला थिए तर सत्यमा थियो तर बादमा संसारै आधा संसारै क्रिस्चियन भइदियो सत्य चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हाम्रोमा युनिटी छैन यु वी निड युनिटी युनिटी इज अ स्ट्रेन्थ रावणको एक्जाम्पल छ नि रावण त राम भन्दा त हजार गुणा विद्वान हो उसको देश सुनको हो रामको देश अयोध्या त सुनको होइन 
वहाँ तो त्रिलोक विजयता और रावण राम तो त्रिलोक विजयता है ना अब राम मा अब पंडित मा पनी पंडित या मा पनी राम बंदा बनकर रावण अब दस ओटा टाव को त्यो सिग्निफिकेंट त्यो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट से क्यों बनी दस ओटा टाव को चे रावण विद्वा विद्वत्व आवार को देखा को तर वो हार सा रमणी में वह बंसा बहुत हारे तो बंदा हर एक उम्र मा पनी मो जेटो धन मा पनी बल मा पनी हर एक चीज बा मो बलवान तर शिवा ये तोलाई तोले मलाई जीतीस की ना बंदा केरी ये उटे आज जवाब सा कि उसको भाई राम को भाई लक्ष्मण उसागन सा रो उसको भाई बीबी सागन आर को सागन सा तीस तो ही बाको आम राम रो बीबी सागन और तो देर ही निकली दिन सा रसर तो पहले यो कुरार बनी रख दा केरी तो पहले जेली पनी अपनो वक्त पे मैं बन Confused. बन्ने कुरा यो पॉलिटिक्स में यो यो पॉलिटिक्स तो डरना तो बुरा होना 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 हो ग्रहण करने सो बन्ने कुरा गरी रखनु भाई को थियो रफीरी यो चाहिए गोरखालेन हॉटी रा अब फिरी जीटी रिव्यू मीटिंग में गोई रहे को सर कोता इन्हें कोता आमिला कंफ्यूज पारे को जस्तो भाई रहे को सर आमी हो जब दिल्ली ले कंफ्यूज पारे को जस्तो भाई रहे सर अब तो पहले परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यो पांच � परमानेंट पॉलिटिकल सल्यूशन जो घोषणा पत्र मांगते हैं ये उटा घोषणा पत्र मांगते हैं पांच वर्षों को पांच वर्षों को रहा तब पहले यू पांच वर्षों भीतर और पांच वर्षों पछाड़ी को दार्जिलिंग को राजनीति को मानसिकता तब पहले कुछ ऐसे देखने उनसे कुछ तो भाई कौन साला मौत त्यो मौत राजनीति ये उटा राजनीति करने भाषण छाड़ने वाला व्यक्ति हो तब आज बनी बनने भाई आज हो कि कोई बेला मो उन्होंने तो जनता को संदर्भ माई ना पॉलिटिकल पार्टी को संदर्भ माँ पार्टी टू पार्टी ओ इफ आई कैन नॉट कन्विंस देम आई विल कन्फ्यूज देम तो जनता लाई जनता को संदर्भ माँ आई कैन नॉट कन्फ्यूज देम कि नम जनता चलाक सा बात हो सा म ये उटा अब त्यो असी बरसों को बुड़ी बोझुलाई पनी लिया रहा था पहले गोरखालैंड में थी बोलने लायम एक घंटा टक के उल्लेख बांसन दिनों सक्स गोरखालैंड क्यों बना तित्ती पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से बढ़े आम्र में तर मेन चूरो चे क्यों अपने अब डेली डेली गरी रख सा दिल्ली ले गोरखालैंड ब 292 सीट्स इम्पोर्टेन्ट हो के यू लाइक तीन सीट इम्पोर्टेन्ट हो यो सब कुरा चा ये से कारण अगी तो पहले ये उटा एकदम ऐसा अंदाज़ी कुरा गन बा कसीरी हाउ गोरखालैंड से कसीरी फटे उन्हें कसीरी पाउनु सकते हो एकता माँ हो या तेज़ माँ नीति निर्धारण माँ हो केच हम बंदा बेसिकली चाहे समय काल परिस्थिति गहनुई अब वहाँ को नेतृत्व में अपनी आमले त्यो वहाँ को एक उटा तारा तो इनकम्प्लीट भयं था कारण आमले दो उटा तारा को महत्व नहीं बुझे नो महत्व बुझने पड़े इन ता फॉर्मूला तो उसको माते होंडे जैसे कारण तीन उटा तारा एक उटा सिंबॉली को उत्ता नहीं खुकुरी बने को कहीं अपनी सरेंडर होंडे ही ना आंदोलन पंजाब तीर थे और नॉर्थ ईस्ट में त्यो पैट त्यो समय अनुकूल पर नहीं थे त्यो आंदोलन करने अगले तो इंडिया तीती बेला तो राजीव गांधी को माइनॉरिटी गवर्नमेंट थे और चारे ही पर ये देश देश विल इंडिया सर्वाइव बनने को रहते हो यो राष्ट्र के मांचा बने तीती बेला देर ही ले रीजनल एस्पिरेशंस � तर समय काल परिस्थिति 2020 में आज चाइना जस्तो मां सक्ति संग इंडिया ले एक इंची जमीन आपने नौ दिए रहो बोलो चाइना में एलएसी क्रॉस कर रहे हो ना को जमीन दीने स्थिति में सा व्हेन विल इंडिया बी अ सुपर पावर बनने स्थिति में इंडिया संग डोंट नो अंत आमित इंडिया संग राज्य दीने तो इंडिया उन Gorkhalan in the best of national interest. Gorkhalan is the best of national interest. Gorkhalan is the best of national interest. 
राष्ट्रलाई चाहिएको हुन्छ एक दिन र समय छिट्टै आउँदै छ यसलाई इन्क्यास खाली गर्नुपर्छ इन्डिया कसले इन्डिपेन्डेन्ट गरेको भनेर एक दिन मलाई सुभाष घिसिङले सोध्नुभयो मतिगढामा यहीँनिर यो यसको अलिकति अगाडि उहाँ बस्नुहुन्थ्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने मान्छेको एकजना नाम ऋषि थापा सर पनि हुनुहुन्थ्यो ओ ऋषि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने मान्छेको नाम भन भन्दा ऋषि थापाले भन्नुभयो महात्मा गान्धी भन्यो अँ एउ ठिक छ अन्त मलाई सोध्नुभयो अन्त मैले म अलिक बाठो मान्छे चतुरै मान्छे मैले भने आपा अब बङ्गालमा त सुभाष चन्द्र बोस भन्छ तल मारा 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 स्ट्रोकमा त अर्कै नाम हुन्छ अब त्यो चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य पनि भन्छ साउथ इन्डियनहरूले अब गुजरातीहरूले सरदार पटेल भन्छ होइन एउटा भन न एउटा भन्नुपर्यो भने त आपा गान्धी नै हो भन्यो होइन भन्नुभयो उहाँले होइन भनेर साइलेन्ट मोडमा गयो आप्पा हामीलाई त जिज्ञासा थियो अब कोच हो अन्त बादमा मैले फेरि अघि आप्पाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने एउटा मान्छेको अन्त आप्पाले भन्नु हिटलर हो भन्नुभयो हिटलर हामी छक्कै पऱ्यो हिटलरले कसरी इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट गऱ्यो भयो अब उहाँलाई त सोध्नु भएको छ कसरी आप्पा भन्दाखेरि चाहिँ नाइन्टिन फोर्टी फाइभमा वर्ल्ड वारमा ब्रिटिस वर्ल्ड वार टूमा नहुमिएको भए जर्मनसँग नहुमिएको भए इन्डिया कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थेन किनभने ब्रिटिस ब्रिटेनले वर्ल्ड वार टू त जित्यो तर उसको इकोनमी डामाडोल भयो जति पनि उसको उयो थियो कलोनिजहरू थियो त्यहाँ रिभोल्ट हुनु थाल्यो त्यही समय काल दुई सौ वर्ष हाम्रो जनताले याद राख्नुपर्छ मैले यो भनेको होइन कि हामीलाई पनि त्यति पर्खिनुपर्छ तर इन्डिया महात्मा गान्धीको देश सरदार पटेलको देश पण्डित नेहरूको देश पनि अङ्ग्रेजको दुई सौ वर्ष गुलाम आठ सौ वर्ष मुगलको गुलाम मुगल दुई सौ वर्ष अङ्ग्रेजको गुलाम तर इन्डिपेन्डेन्ट हामीले पनि सपना कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र गोर्खाल्यान्ड भन्नु हाम्रो साथीभाइले भन्छ गोर्खाल्यान्ड भन्नु हुँदैन अनि दाजुले पनि स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ कि गोर्खाल्यान्ड भनेर म चुनाव लड्दिनँ तर म त म्युनिसिपालिटी चुनाव पनि पञ्चायत चुनाव पनि ड्राइभर एसोसिएसनको चुनाव पनि गोर्खाल्यान्ड नै भनेर लड्नुपर्छ तिमी हामीले गोर्खाल्यान्ड भन्नु छोड्यो भने आज त्यो गोर्खाल्यान्ड मरेर जान्छ हामीले जबसम्म हाम्रो लक्ष्यमा हामी पुग्दैन त्यो मन्त्र जापिरहनुपर्छ र पोलिटिकल पार्टी सर्भाइभ गर्ने मन्त्र पनि त्यही हो सर अब अन्तिममा जाँदा जाँदा एउटा प्रश्न अनि तपाईँको सन्देशप्रति म जान चाहन्छु जुन प्रकारले तपाईँले हरेक वक्तव्यमा भनिराख्नु भएको छ आज केन्द्रले चाहे भने सेन्ट्रलले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा जो हामीले देखेका पनि छौँ तर गोर्खाल्यान्डको विषयलाई र सम्पूर्ण पहाडवासीको एउटा भावनाको कुरा भनौँ न गोर्खाल्यान्ड त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ उहाँहरू अलिकति मनैबाट नचाहेको हो कि भन्ने खालके पनि भान भइरहेको छ अनि यो कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ हो अब त्यो अब यहाँ हामी चाहिँ बङ्गालमा पऱ्यौँ आसाममा भएको भए त हामी दसचोटि गोर्खाल्यान्ड बनाउन सक्थ्यो होला बिहारमा भएको भए पनि हुनु सक्थ्यो होला अब यो बेङ्गल रेनिसा भन्ने बेङ्गल अब है एउटा उनीहरूको प्राइड छ पोलिटिकल सोविनिजम भन्ने छ कि व्हाट बेङ्गल्स थिङ्स टुडे इन्डिया थिङ्स टुमोरो भन्ने बङ्गालमा लडाई गर्नु साह्रो पनि हो र डरलाग्दो हस्तक्षेप छ उनीहरूको दिल्लीमा ब्युरोक्र्याटिक लेभलमा अटोक्र्याटिक लेभलमा टेक्नोक्र्याटिक लेभलमा हरेक लेभलमा उनीहरूको दखल छ हाम्रो त्यो छैन र यो सबै चिजहरू बनाउँदैछ बुझ्यो हामी पनि बुझ्यो अब हामी छ गोर्खाल्यान्ड नहुने कुरा होइन हुन्छ एकदम सेन्ट पर्सेन्ट हुन्छ विथ फुल कन्भिक्सन एन्ड करेज अफ कन्भिक्सन आई टेल यू दिस गोर्खाल्यान्ड हुन्छ तपाईँ हामी गोर्खाले नै यो हाम्रो सपना पुरा गर्नु सक्छौँ र अब यो बिजेपी गभर्मेन्टको चाहिँ के खुबी छ भन्दामा खुबिलिटी भन्छ यो के लाग्यो भन्दा हामीले त कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट हेऱ्यौँ हो यस्तो होइन कि कङ्ग्रेसले पनि ल्याई नदिएको छ होइन हामीलाई दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल दिनु पनि एउटा ठुलो कुरो थियो बाइस अगस्टमा गोर्खा हिल काउन्सिल तेइस अगस्टमा एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन निकालेर एक नम्बर नागरिक बनाउनुमा त्यसको राम्रो एडभर्टिजमेन्ट भएको छैन र छैटौँ अनुसूचि जस्तो अकर्डमा एउटा क्याबिनेट डिसिसन एउटा ल मिनिस्ट्रीको भेटिङ गरेको बिल युनियन होम मिनिस्ट्रीले इन्ट्रोड्युस गरेको लोकसभामा स्ट्यान्डिङ कमिटीले पनि पास गरेको एउटा बिल जस्तो दिनु एउटा ठुलो पोलिटिकल अचिभमेन्ट हो अरू पार्टीले यो त हजार वर्षमा पनि यस्तो चिज अचिभ गर्नु सक्दैन तर त्यो कङ्ग्रेसले गरेको कुरा अब बिजेपीको त प्रधानमन्त्री यस्तो कुनै प्रधानमन्त्री छैन देशमा 
अब मैं तो पढ़े तो छु मैं तो ठा हमी नरेंद्र मोदी देखे ए पंडित जवाहरलाल नेहरू देखि मनमोहन सिंह सब धर प्रधानमंत्री देखियो इंद्र कुमार गुजराल देखियो चंद्रशेखर देखियो राजीव गांधी देखियो है मोराजी देसाई देखियो उ हम भाषा विदेशी भाषा बने हमें विदेशी को लालसेना लगा तर देश में प्रथम चोटी ये बीजे को बीजेपी को प्राइम मिनिस्टर जिस गोर्खा को सपना मेरे सपना भन्द जिस रिजनल एस्पिरेशन को कुछ रो होम मिनिस्टर जिस गोर्खा चाहे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गोर्खा का लगी म चट्टान जस्तों खराब होने को मैं उसके आपको संकल्प पत्र में राम मंदिर को इश्यूला बाद में राखे हमीर अगड़ी पोलिटिकल रेजुलूसन अंदर गोर्खाज बने ते को होना जो लाई रहा जो ये कुछ पोसिबिलिटी को अभी हमी पी अ संपूर्ण हमें हि राख्भ भ्यूअर्स यही कुछ चाहिए कि भोलि को दिन में गोर्खालैंड से साकार बनोस् कुने तरीका रब जी हम पहाड़ को नेतृत्व तब विभिन्न पोलिटिकल पार्टीस है पार्टी भाग जाति ठूल जाति भाग मटो ठूल भाई कुछ तोलि राख्वक होनी ये सब कुछ मिले रो कालो कमीला रातो कमीला पहाड़ में नोस् भेज चाहना हो रहा हमें हेरूने संपूर्ण भारतवासी छर बस का गोर्खा असभर अदेशभर छर बस का गोर्खा को चाहना हो रहा भोलि के दिन में यह कालो कमीला रातो कमीला नोस् तर यह सपना भी सपना मात्र नोस् भाव चाहना सर अब जाना जाना सर तब आज हमें हि राख्भ भ्यूअर्स को लगी एटा प्रवक्ता के हिसाब से नएर एटा लयर को हैसियत ने नएर एट एमएलए को हैसियत ने नएर एटा साधारण पहाड़ को छोरो भाग हैसियत के सन्देश दिन चाहूँ है सन्देश तो मैं धर देखे तर बेसिकली मेरो मैं भी सुशांत सिंह राजपूत को ध्यान बीच उसको फिफ्टीवटा विश लिस्ट थे तेल अनुकरण कर मैं भी फिफ्टीवटा आपने विश लिस्ट बना थे एटा थो कि म टेड टीडी टेड टक्स भो टेड टक्स में आपको एट अचिवमेंट कर टेक्नोलॉजी टीईडी टेक्नोलॉजी एडुकेशन एंड डिजाइन होना इफ आई एम नट रंग इफ आई एम रंग दैट आई कैन बी करेक्टेड तो एटा ठूल प्लेटफॉर्म हो तो मेरे एट विश लिस्ट में थी अर्क विश लिस्ट में टेटसिप में मैं बोलने मैं एवं अंतर्वाता करने क्योंकि जो प्रकार के टेटसिपले आपूला प्रेजेंट कर अब तो हेने दर्शक अर्क क्वालिटी क्या मबीएन जस्तों उस में बोले हो म एनडीटिवी में बोले हो म सीएनएन आईबीएन में बोले हो म रिपब्लिक टीवी में बोले धेरे जगह मैं नेशनल प्लेटफॉर्म्स रो लोकल धेरे बोले कसईला म नराम भन्दिन तर मेरो इच्छा मेरो रहर थी कि मिलन भाईसंग अंतर्वाता करने मैं जेन्युनली आज तब आए वाले है मेरे इच्छा थी तपाईला ल्याउनु पनि अब इन्डाइरेक्ट भनौँ मैले आई ह्याड युज सम इन्फ्लुएन्सेस मेरो साथी छ एकजना मैले भनेको थिएँ भन्दैन म बोल्नु चाहन्छु भनेर जेन्युनली आज तपाईँले मलाई खोजेर होइन मैले तपाईँहरूलाई खोजेर यो साकार गर्दैछु आई आई टू हेभ टू बी अनेस्ट आई फिल माई सेल्फ भेरी प्राउड कि मेरे एटा पचासवटा विश लिस्ट में एटा पूरा भो आज सो फोर्टी नाइनवटा भ एंड आई एम वेरी थैंकफुल तैं जो प्रकार के अब पेजले न्यूट्रलिटी न्यूट्रलिटी मेन्टेन करो तदैन र एकदम ठूल प्लेटफॉर्म हो रहा आज सन्देश तो दिन बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई आई विश योर प्रोग्रेस तब को प्रोग्रेस यो चैनल को प्रोग्रेस जो प्रकार के समसामयिक इश्यूज केवल राजनीति मात्र न लोर्ट्समैन दैनिक जीवन में काम करने कसरी तब प्रमोट कर कल्चर लेरिटेज हेरिटेज को भिडिओज मेरु दैट्स फिनमेनल रो सायद अरु उ इनग्रोज कर सकते थे कति तो प्योरली पोलिटिकल पेज हु खाली तर दिस इज एन एसिमुलेसन अफ लट अफ थिंग्स रेस कर सकला रिलन भाई लाई मिलन गुरु भाई लाई आई एम वेरी थैंकफुल एंड टू द टीम अफ टेटसिप रविष्य में प्योरली पोलिटिकल आंतरवाता करने इच्छा अलग तो माहौल छाइन इलेक्शन को टाइम तीर के आई 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 अलवेज लुक फर फरवर्ड फर योर इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच धीरे धीरे धन्यवाद 
हजार धन्यवाद सर तब सा मीठो कुछ हम राख्द भाई मेरे लिए खुशी को पल हो तबसंग मैं अंतर्वाता करने मौका पाए अभी हम जे कुछ बोली दूर अवश्य भोलि हमी अगड़ी बढ़ाकर जाने अभी तक ये जो प्रकार को यात्रा छो अज फलदायक बनोस् भाईकन मश्वरसम कामना करने आज व्यस्त सदा सदा दिवक समय को थैंक यू हवस् तो ये बेला मैं बिदा लिना चाहूँ फेरी सर नीरज जिम्बा जस्त प्रभावशाली व्यक्तित्व को साथ में हु अक्स द टक को अर्क श्रृंखला में तब में आने तबसम हेद्द